Welcome to On Location. Today we're in Woorden, Holland, where we join Dr. Harold Dewberry. Harold has a unique depth of wisdom from over 30 years of ministry. He brings simple answers from God's Word that help us find purpose and direction, releasing Christ's victory into our everyday lives. Let's join Harold's foundational life-changing keys for healing from rejection and emotional abandonment. Now remember all I mentioned about faith? Weet u nog dat ik vertelde over geloof? In my first session. In mijn eerste sessie. And uh, I want you to turn over to uh, 2 Peter chapter 1 again. Ik wil dat u weer naar 2 Petrus hoofdstuk 1 gaat. And it tells us what to add to our faith. En daar staat wat we aan ons geloof moeten toevoegen. That we might walk in total freedom. Dat we in totale vrijheid kunnen wandelen. Go, go down to verse uh, Five again. Gaan weer naar vers 5. For this very reason. En om deze reden. Add to your faith. Voeg aan uw geloof toe. To develop virtue. Om deugd te ontwikkelen. That, mean, that means excellence. Dat betekent uitstekendheid. Resolution. Uh, vastbeslotenheid. And Christian energy. En uh, energie. And that's what was spoken by the angel to Gideon. And that was what tot de engel gesproken werd door Gideon. Go with this thy might. Ga in deze uw kracht. And you will smite the enemy as one man. And you zult de vijand verslaan als één man. That word might from the Hebrew language. Dat woord macht van de Hebreeuwse taal. Means action. Betekent actie. Handen. You have you have to put your faith in action. Je moet uw geloof in werking stellen. Because if you if no if you don't have any action to your faith. Want als u geen uh, actie doet bij uw geloof. According to the book of James. Naar het boek Jacobus. It's like having a, a dead body. Dan is het als het hebben van een dood lichaam. So faith without works. Dus geloof zonder werken. Is like having a, a body without a spirit in it. Is als het hebben van een lichaam zonder geest erin. That means a dead faith. Dat betekent dood geloof. Now turn over to James chapter 2. Dan gaan we naar Jacobus hoofdstuk 2. And we look right at the last verse. En dan kijken we naar het laatste vers daarvan. In verse 26. In vers 26. For as the human body apart from the spirit is lifeless. Want zoals het uh, menselijk lichaam uh, apart van het lichaam levenloos is. So faith apart from works of obedience. Zo so, uh, is geloof zonder uh, werken is also dead. Zonder gehoorzaamheid is ook dood. So when I put faith, uh, action to my faith, dus wanneer ik uh, werking doe bij mijn geloof, my faith becomes mature. Dan wordt mijn geloof uh, volwassen. And become very vibrant. En dan wordt het heel krachtig. So we, most of the commands of Jesus. In de meeste van de geboden van Jezus. In his healing ministry. In zijn genezingsbediening. Would he stretch out your hand? Was ofwel strek je hand uit. Go wash. Ga wassen. Take up your bed. Neem uw bed op. Walk. Wandel. It seems to me. En het komt mij voor. There was always some action dat to it. Dat er altijd een bepaalde handeling bij kwam kijken. So if we want our faith to become operative. Dus als we willen dat ons geloof gaat werken. We have to put uh, 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 acts of obedience to it. Dan moeten we daar daden van gehoorzaamheid aan toevoegen. Now turn back to the uh, book of Peter. Dan gaan we terug naar het boek Petrus. And we'll, we'll continue on, on verse uh, from the next verse. En dan gaan we verder met het volgende vers. Now we're still in verse 5. Ik was, ben nog steeds in vers 5. In exercising virtue. En in het uitoefenen van deugd. Develop knowledge. Ontwikkel kennis. Now this is not just um, normal knowledge. Dit is niet maar gewone kennis. This is put in action. Dit is in werking gesteld. What we know. Wat wij kennen. Uh, about the Lord Jesus. Over de Heer Jezus. Wat we weten over de Heer Jezus. In what the, it's, not, it's not just knowing something about Jesus. Het is niet alleen maar iets weten over Jezus. It's becoming like Jesus. Het is worden als Jezus. 
Now remember I said earlier Weet u nog dat ik eerder zei <coughs> that we have to, when we want to find our rest in the Lord dat wanneer we onze rust willen vinden in de Heer and in Matthew chapter 11 in Matthäus hoofdstuk 11 Jesus mentioned about finding our rest heeft Jezus gesproken over het vinden van onze rust He said learn of me Hij zei leer van mij from meek and lowly of heart dat ik uh, zachtmoedig ben en nederig van and hart find rest for your soul. en u zult rust vinden voor uw zielen the key little word there is the word learn. en het sleutelwoord daar is het woord leren and it means become like unto me. en het betekent word net als ik Don't just know about me. Weet niet alleen maar over mij. Become like unto me. Maar word gelijk aan mij. So we have to become meek and lowly. Dus wij moeten zachtmoedig en nederig worden. Just the same as the Lord is meek and lowly. Net zoals de Heer zachtmoedig en nederig is. You'll find this in Ephesians chapter 4. En u zult het vinden in Efeze hoofdstuk 4. In verse 1. In vers 1. When when uh, Paul wrote toen Paulus schreef Walk worthy of the, of the, your calling. Wandel waardig aan uw roeping. In other words, if we're a Christian, Met andere woorden voor een christen. We should speak like a Christian. Zouden we moeten spreken als christen? We should act like a Christian. En we moeten handelen, doen als een christen. And we should behave like a Christian. En we moeten ons gedragen als een christen. It's not just what I say with my mouth. Het is niet alleen wat ik zeg met mijn mond. It's becoming like Jesus. Het is worden net als Jezus. Then in, in the next verse in the, in the Ephesians chapter 4. En dan in het uh, volgende vers in Efeze 4. In verse 2. In vers 2. It says living in living and becoming you. Een uh, levende en nieuw worden. With the lowliness of mind. Met nederigheid van verstand. Now that's humility. En dat is nederigheid. So if I want to walk with the Lord. Dus als ik wil wandelen met de Heer. And become like him. En net als hij wil worden. I have to have humility. Dan moet ik nederigheid hebben. Now that word humility. En dat woord. It had a twofold meaning. Ootmoedigheid heeft een tweevoudige betekenis. It means we, we walk in humility before the Lord. Dat betekent dat we in nederigheid wandelen voor de Heer. In other words, we're depending upon Him. Met andere woorden, we zijn uh, afhankelijk van Hem. And handing everything over to Him. En we geven alles over aan Hem. And then we have to have the same attitude toward our brothers and sisters. En dan moeten we diezelfde houding hebben naar onze broers en zussen toe. In other words, we don't consider self, ourselves more highly than anybody. Met andere woorden, dat we onszelf niet hoger achten dan iemand anders. Now, if you turn over to the book of Philippians. Als u naar het boek Filippenzen gaat. And he speaks of that kind of humility. En dan spreekt hij over dat soort nederigheid. Go down to verse 3. Gaan we naar vers 3. Uh, chapter 2 verse 3 Hoofdstuk 2 vers 3 And it said do nothing through fractional motives uh, Doet geen ding door twisting Through contentiousness Door strijd Strife Of uh, selfishness Of zelfzuchtigheid Or unworthy ends Of uh, onwaardige bedoelingen Or prompted by conceit and empty arrogance Of uh, uh, ingefluisterd door bedrog en arrogantie Instead in the true spirit of humility maar door een ware geest van nederigheid that each regard the others as better than uh, achter de een de ander beter and, and superior to himself dan en uh, hoger dan zichzelf thinking more highly of one another elkaar uh, hoger denkende van elkaar than you do of yourself dan u denkt van uzelf it go in verse 4 en dan gaan we naar vers 4 let each of you esteem uh, en ieder van u achten and look upon en kijkt naar and be concerned for not merely his own interest en uh, maakt zich niet druk alleen om zijn eigen belang but also the interest of others maar ook om de belangen van anderen and then it goes about giving uh, Jesus our example en dan gaat het over het geven van het voorbeeld van Jezus. In other words, Met andere woorden. Humility towards humanity. Nederigheid naar de mensen toe. Is to serve them. Is om hen te dienen. The same as Christ. Hetzelfde zoals Christus. Serves us. Ons dient. Now that's what the word humility really means. En dat is wat het woord nederigheid of ootmoed eigenlijk betekent. It means it's the right attitude toward God. Het is de juiste houding naar God toe. And we become a servant of the Lord. En we worden een dienstknecht van de Heer. And then we become a servant to one another. En dan worden we dienstknecht aan elkaar. 
Now that's what true humility is. En dat is wat ware nederigheid is. And, and that's one of the, the, um, the conditions. En dat is een van de voorwaarden. For the attributes. Voor de uh, if I'm going to be classified. Uh, voor de uh, kenmerken als ik geclassificeerd genoemd wil worden als wandelend met de Heer. En dan go back, go back very quickly to uh, the book of Philippians again. Dan gaan we weer heel snel naar het boek Filippenzen. En uh, and let me look, uh, let me go down to the next portion of that scripture. En laat me naar het volgende stukje van dat schriftwoord heen gaan. This same attitude should be in us. Dezelfde houding zou in ons moeten zijn. As was in Jesus himself. Die in Jezus Christus zelf was. Then, I want to be careful how deeply I go into this word. En ik wil uh, zorgvuldig zijn hoe diep ik ga met dit woord. But to be humble before the Lord. Maar om vernederd te zijn voor de Heer. And let me just paraphrase all that I'm trying to say. En laat me parafraseren wat ik probeer te zeggen. It means I don't try to solve the problem myself. Dat betekent dat ik niet zelf probeer een probleem op te lossen. When I can't handle any situation in life. Ik kan met geen enkele situatie in het leven omgaan. I have to learn how to hand that over to the Lord. Ik moet leren hoe ik dat moet overdragen aan de Heer. That means I'm casting my cares upon Him. Dat betekent dat ik mijn lasten op Hem werp. Because He cares for me. Want Hij zorgt voor mij. Amen. Amen. Now, did I make that clear? Heb ik dat duidelijk gemaakt? What we have to do. Wat wij moeten doen. When we don't know how to handle a situation. Als we niet weten hoe we met de situatie moeten omgaan. If we're going to walk in humility of mind before the Lord. Als we in nederigheid van gedachten willen wandelen voor de Heer. We have to trust Him. Dan moeten we Hem vertrouwen. That He's going to take a, a, a responsibility. Dat Hij verantwoordelijkheid gaat nemen. And care for that situation. En zorg heeft in die situatie. Now turn over to the book of uh, Peter. En dan gaan we naar het boek Petrus. And this time in 1 Peter. En deze keer in 1 Petrus. And chapter 2. In hoofdstuk 2. And if we go down to verse uh, in verse 21. Als we dan gaan naar vers 21. It tells us again that Jesus is our example. Dan staat daar opnieuw dat Jezus ons voorbeeld is. That for even as the, uh, this we were called. Want hiertoe zijn wij geroepen. It is inseparable from your vocation. Het is onafscheidbaar van uw roeping. For Christ also suffered for you. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Living you a personal example. Een persoonlijk voorbeeld nalaten voor ons. That you should follow in his footsteps. Opdat gij u in zijn voetstappen zou volgen. Now in verse 22. In vers 22. He was guilty of no sin. Die geen zonde gedaan heeft. Now there was uh, uh, deceit. En er was geen bedrog. Ever found in his life. Ooit in zijn leven gevonden. And then he tells us how to deal with conflict. En dan staat er hoe we moeten omgaan met conflict. Now what is, why am I using this? En waarom a, gebruik ik dit? As an example relating to rejection. Uh, als een voorbeeld als het gaat om afwijzing. Because a lot of us. Vele van ons suffer deep rejection lijden aan diepe afwijzing because of the attitude of somebody toward us. Vanwege iemands houding naar ons toe. If somebody says they don't care, als iemand zegt dat het hem niet kan schelen, or they say negative words, of ze zeggen negatieve woorden, or criticize us, of ons bekritiseren, it could cause us to feel rejection from them. Dan kan dat maken dat we afwijzing voelen van hen uit. Now that goes a little bit deeper. En dat gaat een klein beetje dieper. Because if somebody is not listening to me, want wanneer als iemand niet naar mij luistert, when I'm speaking, als ik spreek. We can ex we can take that as rejection. Dan kunnen we dat ook opvatten als afwijzing. Can I say that one more time? Mag ik dat nog een keer zeggen? If we somebody speaking to us. Als iemand tot ons spreekt. And we not listening. En we luisteren niet. That can cause the person. Dat kan maken dat de persoon. To feel rejected. Zich afgewezen voelt. So this is very subtle, isn't it? Dit is heel subtiel. But how rejection will work in our life. Hoe afwijzing werkt in ons leven. So. For instance, this happens many times. Dit gebeurt bijvoorbeeld heel veel keren. When, for instance, a child will try to tell the mother something. Wanneer een kind een moeder iets probeert te vertellen. 
and the parent won't listen to en de ouder wil niet luisteren naar hem. I've seen all kinds of trauma take place. Ik heb allerlei soorten trauma zien plaatsvinden. Because of that one simple little thing. Vanwege dat uh, ene eenvoudige ding. When a parent refused to listen. Als een ouder weigert te luisteren. To what the child is trying to say. Naar wat het kind probeert te zeggen. That child. Dat kind. Will develop a deep sense of rejection. Zal een diep gevoel van afwijzing ontwikkelen. An inferior. En van minderwaardigheid. You know, there was used to be an old saying at one time. Er was uh, ooit een oud gezegde. The child should be silent. Dat kinderen stil moesten zijn. And not say anything. En niets moesten zeggen. And you often hear a person say to a little one that's trying to express themselves. En je hoort vaak een persoon tegen een kleintje zeggen die probeert iets te vertellen. Or be quiet. Wees eens stil. And that can cause the little one to have deep rejection develop in their heart. Dat kan maken dat die kleine diepe afwijzing ontwikkelt in haar in het hart. And that's particularly true. En dat is in het bijzonder waar. If the child is trying to explain something that may have taken place. Als een kind iets probeert uit te leggen wat misschien gebeurd is. And the parent will say. En de ouder zegt. Oh, I don't believe you. Oh, ik geloof jou niet. You're telling me a lie. Je vertelt me een leugen. See, these are the things that we've never considered. Dit zijn de dingen waar we helemaal niet aan denken. When we're dealing with the lives of people. Als we te maken hebben met het leven van mensen. But these are the things the Lord wants to deal with. Maar dit zijn de dingen waar de Heer mee wil afrekenen. John the Baptist said. Johannes de Doper zei. The axe is laid to the root of the tree. Wortel, de bijl wordt gelegd aan de wortel van de boom. We never try to work down this way into a person's life. Wij proberen nooit van bovenaf te werken in het leven van een persoon. It doesn't matter whether they got mental problems. Het maakt niet uit of ze mentale problemen hebben. Or whatever it may be. Of wat er ook aan de hand is. We always like to go back to the foundation. We vinden het altijd goed om terug te gaan naar het fundament. Because if you don't restore the foundation. Want als je niet het fundament herstelt. There will still be no in, there will be no security. Dan zal er geen zekerheid zijn, geen that, veiligheid. In that person's life. In het leven van die persoon. Yeah, a good example of what I'm saying. En een goed voorbeeld van wat ik zeg. Is the story of the Hebrew children. Is het verhaal van de Hebreeuwse kinderen. The sons of Jacob. De zonen van Jacob. Remember they had told their father a lie. Weet u nog dat ze hun vader een leugen hadden verteld? About the death of, of Joseph. Over de dood van Jozef. Remember the story. Weet u nog hoe het verhaal is? How they sold him as a slave. Hoe ze hem hadden verkocht als slaaf. And then they they caught an animal and dipped it in blood. En toen vingen ze een dier en and took it back to their dad. Doopten ze mantel in bloed en brachten dat bij hun vader. For twenty odd something years. Ongeveer twintig jaar lang. They watched their father Jacob. Zagen ze hoe hun vader Jacob. Virtually become spiritually dead. Bijna geestelijk dood werd. Because later on. Omdat later, when Jacob found out his son was alive, toen Jacob ontdekte dat zijn zoon wel degelijk leefde, the scripture says, uh, dan staat er, his spirit came alive. Zijn geest kwam tot leven. All those years, al die jaren lang, he was grieving about the death of his son. Had hij rouw over de dood van zijn zoon. And grief. En verdriet, rouw, will lock your spirit down. Zal uw geest insluiten. That you have no motivation. Zodat u geen motivatie you heeft. You won't be able to. Press into anything. U zult niet kunnen doorzetten in iets. And that's one of the things we find today. En dat is een van de dingen die wij merken vandaag de dag. That people lose motivation. Dat mensen hun motivatie verliezen. And they give up. En ze geven het op. Because something has happened. Omdat er iets is gebeurd. Deep within them. Diep binnenin hen. That has wounded their spirit. Dat hun geest heeft verwond. Remember the last week we mentioned about the wounding of the spirit. Weet u nog hoe we vorige week hebben gesproken over de verwonding van de geest? But before the Lord could build the nation of Israel. Maar voordat de Heer het volk Israël kon opbouwen. And establish that nation. En dat volk kon vestigen. On those on those twelve uh, young men. Op deze twaalf jonge mannen. He had to deal with the foundation. Must he afrekenen met het fundament? You can't build the foundation that will uh, a life that will last. Je kunt geen uh, fundament bouwen op een leugen dat if stand kan have, houden. Have Als u een slecht fundament hebt. That's why the Bible says, dat is waarom de Bijbel zegt. If the foundation be destroyed, als het fundament wordt vernietigd. What shall the righteous do? Wat zal de rechtvaardige dan doen? So all that little story of the famine. 
Dus dat kleine verhaal over de hongersnood. And them having to come down to Egypt. En dat ze naar Egypte moesten gaan. Was to restore the foundation. Was om het fundament te herstellen. So that the Lord could build a nation. Zodat de Heer een volk kon bouwen. That has now survived over 4000 years. Dat nu al meer dan 4000 jaar heeft overleefd. Most nations today. De meeste volken vandaag de dag. Only last for a few hundred years. Duren maar een paar honderd jaar. Because generally the foundation is wrong. Omdat in het algemeen het fundament That's why marriages are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why marriages today are not lasting today. And that is why Reawaken our conscience. And this is how the Lord wants us to wake up to life again. And He does that by what we call association. And He does that by what we call association. I'll give you a couple examples of that in a minute. And there will be a few examples of that. And so Joseph said, "And Joseph said to him, 'I'm going to keep one of you and put him in a pit.'" Ik ga één van jullie hier houden en ik stop hem in een put. Bring your with you. Totdat jullie je jongere broer met jullie meenemen. And if you study very the story, en als u het verhaal goed bestudeert. And turn over to the book of 42, en als u naar Genesis 42 gaat. And you'll see the reaction of that statement. En dan ziet u de reactie op die bewering. Because their conscience was being reawakened. Omdat hun geweten weer tot leven werd gewekt. Now let me let me share with you. En laat me met u delen. And he said, if you are true men, so gij vroom zijt, that you're not liars, dat u jullie geen leugenaars zijn. Let one of your brothers be bound in your prison. Laat een van uw broeders gebonden zijn in jullie gevangenis. The Hebrew word for prison there is pit. En het Hebreeuwse woord voor gevangenis daar is put. But the rest of you go and carry grain to those weakened with hunger. Maar de rest van jullie gaan en dragen graan mee voor deze die verzwakt zijn van de honger. In vers 20. In vers 20. But bring your youngest brother to me. Maar breng jullie jongste broer bij mij. So that your words will be verified. Zodat jullie woorden geverifieerd worden. And you shall live. En jullie zullen leven. In verse 21, and they said one to another, we are truly guilty about our brother. We zijn waarlijk schuldig over onze broer. In other words, met andere woorden, as soon as there was association, zodra daar associatie was, by this little this story, door dit verhaal. Or putting one of you in a pit. Van een van jullie in de put stoppen. Now don't forget that's where they put Joseph. En vergeet niet waar ze Joseph hadden gestopt. They put him in a pit. Ze hadden hem in een put gestopt. Now their consciences are reawakened. Nu wordt hun geweten weer tot leven gewekt. And 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 he goes on to say, in verse 21, let me read it again. En dan staat er verder in vers 21 en dan lees ik het opnieuw. We are truly guilty about your brother. We zijn waarlijk schuldig over onze broer. For we saw the distress and anguish of his soul. Want we zagen het verdriet en de pijn in zijn ziel. When he begged us to let him go. Toen hij smeekte aan ons om hem te laten gaan. And we would not listen. En we wilden niet luisteren. Here again. Dus nog eens. Somebody not listening. Weer iemand die niet luistert. So this distress and difficulty has come upon us. Has come upon us. Is op ons gekomen. Verse 22. Verse 22. Then Reuben answered him, "Did I not tell you?" Reuben antwoordde hen en zei, "Heb ik het jullie niet gezegd?" Do not sin against the boy. Zondig niet tegen de jongen. Not to sin against the boy. Zondig niet tegen de jongen. And you would not hear. En jullie wilden niet luisteren. And so forth. And so forth. So the Lord had to reawaken their conscience. Dus de Heer moest hun geweten weer bakker maken. So that they had a clear conscience. Zodat ze een schoon geweten hadden. For them to have a good foundation. Zodat zij ook een goed fundament kregen. To build the nation of Israel. Om het volk Israël op te bouwen. I've seen this reacted out in hundreds of different ways. I have seen this seen uitgewerkt worden in honderden verschillende manieren. When it comes to relationship. Als het gaat om relaties. And I have to be careful of my time. And I must be careful with my time. 
But you see the same little story told. Maar u ziet hetzelfde soort verhaal verteld. When the Lord spoke to Peter. Toen de Heer sprak tot Petrus. When Jesus said, "All of you disciples will leave me and run from me." Toen Jezus zei, "Jullie discipelen zullen allemaal mij verlaten en van mij wegvluchten." And Peter boastfully said. En Petrus zei, terwijl hij een soort opschept. Not I, Lord. Maar ik niet, Heer. I'll even give my life for you. Ik zou zelfs mijn leven voor u geven. And you probably know the story. And you kent het verhaal waarschijnlijk wel. And the Lord said, Peter, Peter. And the Heer zei, Peter, is Peter. Before the rooster crows twice. Voordat de haan twee keer kraait. You would have denied me three times. Zul je mij drie maal verlogend hebben? Now what happens? En wat gebeurde er? Peter was over fire. Peter stond bij een vuur. And somebody said to them. En iemand zei tegen hem. I said to him. Zei tegen hem. Oh, you one of them. Oh, jij bent één van hun. Oh no, I'm not. Oh nee, dat ben ik niet hoor. The third time he denied the Lord. En de derde keer dat hij de Heer verloochen. The rooster crowed. Kraaide de haan. And he remembered the words of Jesus. En hij herinnerde zich de woorden van Jezus. That word remember. Dat woord herinneren. In the Greek word. In het Grieks Griekse woorden. Is the same word as we get amnesia from. Is hetzelfde woord als waar wij. Amnesie van hebben, it means, to, it means to forget something. Het betekent iets vergeten. Right? And he had forgotten all about what he made a boast about. En hij was helemaal vergeten waar hij over had opgeschept. But as soon as he heard, he heard the rooster crying. Maar zodra hij de haan hoorde kraaien. He remembered the words of Jesus. Herinnerde hij zich de woorden van Jezus. And so the Lord allows little things to happen in our lives. Dus de Heer laat kleine dingen gebeuren in ons leven. Now the full story of that. En het volle verhaal daarvan. Is that the Lord wanted to restore Peter? Is dat de Heer Petrus wilde herstellen? And he sent him down to the Sea of Galilee. En hij stuurde hem naar het meer van Galilea. And you probably remember the story. En u zult zich het verhaal waarschijnlijk wel herinneren. That Peter said, "All going fishing." En dat Petrus zei, "Nou, ik ga vissen." He didn't mean he was just going for a recreational fishing trip. En hij bedoelde niet dat hij zomaar uh, voor recreatie ging vissen. It meant I'm going back to my business of fishing. En het betekende ik ga terug naar mijn uh, visserszaak. And they fished all night. They en fished all night. En ze hadden de hele nacht gevist. And they hadn't caught anything. En ze hadden niets gevangen. And remember that they looked toward the shore in the very beginning of the morning. En weet u nog naar de kust keken in het begin van de morgen? Just, just about the breaking of day. Uh, bij het aanbreken van de dag. When a rooster would have crowed. Als een haan gekraaid zou hebben. And they saw this figure over a fire. En ze zagen deze figuur bij een vuur staan. And a, a voice called over the waters. En een stem riep over het water. Have you caught any fish yet? Hebben jullie al vis gevangen? No, we fished all night and haven't caught anything. Nee, we hebben de hele nacht gevist, maar we hebben niets gevangen. Or cast your net down on the right side. Gooi je net uit aan de rechterkant. And they cast their net down. En ze gooien het net uit. And got a great draught of fish. En hadden een enorme visvangst. Now, where have I heard that story before? En waar heb ik dat verhaal eerder gehoord? As when Peter. Dat was toen Petrus. Had loaned Jesus his boat. Jezus zijn boot had uitgeleend. And as a reward, en als beloning daarvoor. He said to Peter, zei hij tegen Petrus. Cast out from the shore for a catch of fish. Uh, uh, gooi uit vanaf de kust om But vis Lord, te vangen. Maar Heer. We, fished all night here, we hebben hier de hele nacht gevist. En we hebben niets gevangen. Cast your net down on the right side. Gooi je net uit aan de rechterkant. And they did. And that they did. Caught a great draught of fish. And they had an enormous fish fangs. And then Peter, when he came back to the shore, and Peter, when he came back to the coast, said, "Depart from me, Lord." Say, "Go away from me, Lord." I'm a sinful man. I'm a sinful man. I'm a sinful man. And Jesus said, "And Jesus said, Peter, you leave this fishing." Peter, you let this fishing. And we leave these fishers. Ja, laat deze vissers achter. And I will make you a fisher of men. And I will make you a fisher of men. Can you see the relationship Kunt u de relatie zien between that now that happens three years later? Tussen dat wat uh, gebeurde en wat drie jaar later gebeurde. The Lord had to reawaken his conscience. De Heer moest zijn geweten weer wakker maken. And he did it. En hij deed dat. By what we call psychodrama. Door wat wij noemen psychodrama. Dus have something happens. Iets uh, uh, gebeurt er. 
that will cause us to remember something from the past. Dat maakt dat we ons iets herinneren uit het verleden. So we have to take accountability for it. Zodat we er verantwoording voor moeten nemen. Now I sense people questioning in their mind. En nu ervaar ik dat mensen zich vragen stellen in hun gedachten. Do we have to do that today? Moeten wij dat vandaag doen? And my answer is yes. En mijn antwoord is ja. And I'll show you from the word of God where it says so. En ik zal u uit het woord van God laten zien waar dat staat. I, I want you to turn over. Ik wil graag dat u gaat naar to 2 Corinthians. 2 Corinthians. Now follow me in scripture now. En volg mij nu in de schrift. You know I have people come into my meetings. Nee, toen komen mensen in mijn samenkomsten. And they bring with, my, with them their concordances. En die brengen hun concordanties met zich mee. And all kinds of things. En allerlei dingen. To try to prove me wrong what I'm saying. Om te proberen te bewijzen dat wat ik dat het verkeerd is. But I stand on the word of God. Maar ik sta op het woord van God. I wouldn't dare get up here today. Ik zou hier niet durven gaan staan vandaag. And share something with you. En iets met u delen. That I couldn't verify from the word of God. Dat ik niet vanuit het woord van God kon laten zien. Now go to 2 Corinthians chapter 12. Hoofdstuk 12. And go down to verse 20. En dan gaan we naar vers 20. And this is Paul talking to the church. En dit is Paulus die spreekt tot de kerk. And he says, for I fear. En hij zegt, want ik vrees. Now this is the King James version. En dit is de King James version. When I come, dat wanneer ik kom, I shall not find you such as I would. Dat ik u niet enigszins zal vinden, zodanig als ik I shall wil. Be, I shall found unto you, en dat ik van u zal gevonden worden, as such as you would not. Zodanig als gij niet wilt. Lest there be debates. Dat er niet enigszins zijn twisten. And envy. Neidigheden. And wraths. Toren. And strifes, Gekijf, backbiting, achterklap, whispering, oorblazing, swelling, opgeblazenheden, and tumult. Beroerte. Sounds to me like a modern day church. <laughs> Het klinkt mij als een moderne kerk in de oren. Because what was happening in Corinthian church, wat er gebeurde in de kerk van Corinthe, you'll find the same thing happening in churches today. U zult merken dat dezelfde dingen gebeuren in kerken vandaag de dag. Now go down to the next verse 21. En dan gaan we naar het volgende vers 21. And it tells you why that was in evidence. En het uh, zegt u waarom dat gebeurde. Why there was all this this division in the church. En waarom al deze verdeeldheid in de kerk was. This immaturity going on. Deze onvolwassenheid die aan de gang was. One person was saying, oh, I'm Paul's and and the ene persoon zei ik ben van Paulus I'm Peter's en ik ben van Petrus There was such division in that church Er was zo verdeeldheid in die kerk because they were still acting like babies omdat ze zich nog steeds gedroegen als baby's in in 1 in 1 Corinthians chapter th- uh, uh, 3 and verse 1 in 1 Corinthe hoofdstuk vers 1 Paul said I couldn't speak to you as as uh, mature people. Zegt Paulus, kon het u niet spreken als tot volwassen mensen? You're still babies. Jullie zijn nog steeds baby's. You're still reacting to the things of the past. Jullie reageren nog steeds op de dingen van het verleden. Now, come on, let me tell you how and why. En laat me u zeggen hoe en waarom. They had all these things in their congregation. Ze al deze dingen in hun gemeentes hadden. Verse 21. Vers 21. And let's gonna come again. Op dat Wederom, als ik zal gekomen zijn. My God, God will humble me among you. Mijn God, mij niet vernederen bij u. And that I shall bewail many. En dat ik rouw hebben over velen. You want the line this, if you have a King James. Als u een uh, King James hebt, onderstreept dit dan. Which have sinned already. Die tevoren gezondigd hebben. And have not repented. En die zich niet bekeerd zullen hebben. Of the uncleanness. Van de onreinheid. And fornication. En hoerenij. And lasciviousness, en ontuchtigheid, which they have committed. Die zij gedaan hebben. Now the amplified version says. De amplified versie zegt. They weren't still doing those sins. Dat ze deze dingen niet meer deden. But they had never re- repented of it. Maar ze hadden zich er nooit van bekeerd. Listen very carefully to the amplified version. Luister goed naar de amplified versie. And it says in verse 21. Staat in vers 21. Uh, I am fearful when I come again. Want ik vrees dat wanneer ik weer kom. My God will humiliate and humble me. Dat mijn God mij zal vernederen en mij overmoedig zal maken. In your regard. Aangaande u. That I may have sorrow over many of those. En dat ik verdriet zal hebben over velen van deze. Who sinned before. Die vroeger gezondigd hebben. And not repented. 
en zich niet hebben bekeerd of the impurity, van de onreinheid, the sexual vice, de seksuele kwaliteiten and en sensualiteit which they formerly practiced. die zij vroeger uitoefenden. It didn't say they were still doing those things. Dus er staat niet dat ze deze dingen nog steeds deden. But the consequences of those sins, maar de gevolgen van deze zonden Which is sin against one another, really. Wat eigenlijk zonden tegen elkaar zijn. Was working out. En dat was aan het uitwerken. In all these other things that he mentions in verse 20. In al deze andere dingen die hij noemt in vers 20. Contention. Strijd. Rivalry. Rivaliteit. And all these other things: arrogance. Uh, arrogantie. Whispering. Oorblazingen. Gossip. Roddel. Divided loyalties. Uh, verdeelde loyaliteit. The, you see that in churches and in people's lives today. Je ziet dat in kerken en in het leven van mensen vandaag. Because they have not repented. Omdat ze zich niet hebben bekeerd. From the sins that they have formerly committed. Van de zonden die zij uh, vroeger begaan hebben. And all these things that are mentioned here. En al deze dingen die hier genoemd worden. Sexual vice. Seksueel uh, uh, kwa kwalijke daden. And sensuality. And sensuality. Uh, and it mentions fornication. En uh, wordt uh, ontucht genoemd. Uh, sins against somebody else. Dat zijn zonden tegen iemand anders. And that's what the Lord is really concerned about. En dat is waar de Heer zich echt druk over maakt. Our emotions. Onze emoties. Our feelings. Onze gevoelens. Our attitudes. Onze houdingen. That affect the life of other people. Die het leven van andere mensen beïnvloeden. Now the key there is the word sin already. En het sl de sleutel is daar het woord. Uh, um, in the Greek language, uh, gezondigd hebben, tevoren the, gezondigd the, hebben, the in de Griekse taal, is used. Uh, de uh, tijd die wordt gebruikt, is wat ze noemen een verleden tegenwoordige tijd. verleden tegenwoordige tijd. And means the things that you did, uh, the consequences of that which you did yesterday. En het betekent de gevolgen van de dingen die u gisteren heeft gedaan. He is still with you today. Zijn nog steeds bij u vandaag de dag. And will be with you tomorrow. En zullen bij u zijn morgen. Can I say it again? Mag ik dat nog een keer zeggen? The things that the consequences of those things you did yesterday. De gevolgen van die dingen die u gisteren hebt gedaan. Is still being manifested today. Zijn vandaag nog steeds te zien. And will be uh, still uh, manifesting tomorrow. En manifesteren zich morgen ook nog steeds. In the blood of Jesus. In het bloed van Jezus. Yeah, that same tense is used. Uh, daar wordt diezelfde tijd gebruikt. When it speaks about the blood of Jesus. Als er gesproken wordt over het bloed van Jezus. It was powerful when it was shed. Het was krachtig toen het werd vergoten. It's still powerful today. En het is vandaag de dag nog steeds krachtig. And will be powerful tomorrow. En het zal morgen ook krachtig zijn. So when you study the word. Dus wanneer u het woord bestudeert. It's not just reading the Bible. Het is niet alleen het lezen van de Bijbel. It's the understanding what it's saying. Het is ook het begrijpen wat er staat. Amen. Now there's other, there's other sins that we commit. En er zijn andere zonden die wij ook begaan. That another tense is used in the Greek language. Dat er ook een andere tijdsvorm wordt gebruikt in de Griekse taal. Means it's forgiven. Het betekent dat het vergeven is. It's forgotten. Het is ver, vergeten. And you don't have to remember it. En u hoeft er niet meer aan te denken. But when it comes to sin towards somebody else. Maar als het gaat om een zonde naar iemand anders toe. It's a little bit different story. Dan is het een klein beetje ander verhaal. I'll give you another one. Ik zal u er nog een geven. If you look at the story of Judas. Okay. Het verhaal van Judas. The one that betrayed Jesus. Degene die Jezus verraadde. Do you realize? Realiseert u zich? That he was suffering. Dat hij leed. From the sins of his fathers. Aan de zonden van zijn vaders. Now you say, Harold, where did you get that from? En dan zegt u misschien, Harold, waar heb je dat vandaan? I'm, I'm glad you asked. Ik ben blij dat u dat vraagt. Because remember, it says he repented. Want weet u nog, er staat dat hij zich bekeerde. He confessed. Hij heeft het beleden. I've shed innocent blood. Ik heb onschuldig bloed vergoten. He threw the money down. Hij gooide het geld neer. Went out. Hij ging naar buiten. And hanged himself. En verhing zichzelf. Now, surely, if that was true repentance. Nou, als dat ware bekering was geweest. Then he would have felt. 
restored. Dan had hij zich hersteld gevoeld. Because that's what we're telling people. Want dat is wat wij tegen mensen zeggen. Oh, just you've changed your mind about that. En je hebt gewoon, bent gewoon van gedachten veranderd. That's, that's what not, that is not what true biblical repentance is. Dat is niet wat ware bijbelse bekering is. It's not just a change of attitude of mind. Het is maar niet een verandering van uh, houding van gedachten. When it comes to hurting somebody else. Als het gaat om het uh, kwetsen van iemand anders. Back, is dat om terug te gaan. And look at the past. En naar het verleden te kijken. And see what caused you to do that. En te kijken wat maakte dat u dat deed. Now go with me to Psalm 109. Gaat u met me mee naar Psalm 109. And I'll tell you what, why Jesus en ik zal u zeggen waarom Jezus gave Judas, Judas gaf an opportunity of repentance. een gelegenheid om zich te bekeren. And he did. En dat deed hij. Before Satan into him. Dus voordat Satan in hem ging, At the last supper, bij het laatste avondmaal, he gave Judas an opportunity of repenting. gaf hij Judas een gelegenheid om zich te bekeren. Het was niet until. Het was niet totdat hij lied against the truth. Dat hij loog tegen de waarheid. And Jesus offered him a sign of friendship. En Jezus hem een teken van vriendschap aanbood. And that sign of friendship. En dat teken van vriendschap. Well, Jesus dipped a piece of bread. Jezus doopte een stukje brood. Into the wine. In de wijn. And gave it to Judas. En gaf dat aan Judas. And that was, I'm, I'm, I'm your brother, Judas. En dat betekende, ik ben jouw broeder, Judas. I'm your brother. Ik ben je broeder. And Judas take him out. En Judas neemt dat aan. Lied. En hij loog. I'm your brother, Jesus. Ik ben jouw broeder, Jezus. I'm your brother. Ik ben je broeder. And as soon as he lied. En op het moment dat hij loog. It said Satan entered into him. Staat er dat Satan in hem voer. And he became. En hij werd. The son of perdition. De zoon der des verderfs. You hear what I'm saying, brother? Hoort u wat ik zeg, broeders Now go zusters. back to Psalm 100, uh, 109. Dan gaan we naar Psalm 109. And also to the book of Acts. En ook naar het boek Handelingen. In chapter 1. In hoofdstuk 1. See, the word of God proves itself. Weet u, want het woord van God bewijst zichzelf. I don't have to prove the word at all. Ik hoef het woord helemaal niet te bewijzen. The Bible will prove itself. De Bijbel bewijst zichzelf. So go down. Dan gaat u naar... To verse uh, eight. Naar vers 8. He said, "Let his days be few." Dat zijn dagen weinig zijn. And let another take his office and charge. Een ander nemen zijn ambt. Now, who's that speaking about? En over wie spreekt dat? Go to Acts chapter one. En dan gaan we naar Handelingen hoofdstuk 1. And verse 20. In vers 20. This is how you study the Word of God. En dit is hoe we het Woord van God bestuderen. See, people are not taught yet how to study the Word. En mensen wordt niet meer geleerd hoe ze het Woord moeten bestuderen. In Acts chapter 1 and verse 20. Handelingen 1, vers 20. And when Peter, en wanneer Petrus, they were uh, uh, in the upper room. In de bovenkamer waren ze. And Peter quotes this scripture. En Peter dus haalt dit schriftwoord aan. When they wanted to appoint another apostle. Want ze wilden een andere apostel aanwijzen. To replace Judas. Om Judas te vervangen. And is speaking there about Judas. En het spreekt daar over Judas. And he said for verse 20. En vers 20. For in the book of Psalm. Want er staat geschreven. He said that his place of residence become deserted. In het boek der Psalmen zijn woonsteden worden woest. And gloomy. En uh, somber. And that there be no one live in it. En er zijn niemand die in dezelfde wonen. And let another take his position of overseership. En een ander nemen zijn opzienersambt. Now who's he talking about? En over wie spreekt hij hier? The previous few words, verses will tell you who he's talking about. En de voorgaande uh, vers, het voorgaande he, vers zegt waar hij over spreekt. Over he's wie? talking about Judas. Hij spreekt over Judas. Is that what, am I true? Is dat niet waar? Yes, it is. Ja, dat is waar. So when Peter wanted to appoint another apostle, dus toen Peter dus een andere apostel wilde aanwijzen, he quoted the verse from the prophet. Haalde hij een vers aan van de profeet. And that prophet was the prophet David. En die profeet was de profeet David. Go with me now back into the into the Psalms. Gaat u met mij mee terug in de Psalmen? This is what Peter quoted. En dit is wat Peter dus aanhaalde. And that his days be few. 
En dat zijn dagen weinig zijn. And let another take his office and charge. En een ander nemen zijn, on, zijn ambt op And it zich. tells us what happened to his children and his wife. En dan vertelt het ons ook wat er gebeurde met zijn kinderen en met zijn vrouw. Let his children be fatherless. Dat zijn kinderen wezen worden, vaderloos. And his wife a widow. En zijn vrouw een weduwe. Verse 10, let his children be continual vagabonds. En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven. As was Cain. Zoals Cain deed. And, and let them bake. En bedelen. Let them seek their bread. En dat ze hun brood moeten zoeken. And be driven from their ruined homes. Uit hun verwoeste plaatsen verdreven zullen worden. The same curse. Dezelfde vloek. That came upon Cain. Die op Cain kwam. Came upon Judas and his family. Die kwam op Judas en zijn familie. The same as the curse. Hetzelfde als de vloek. Of murder. Van moord. After Cain. Nadat Cain murdered his brother, zijn broer had vermoord, came upon his family, die kwam op zijn familie, from generation, van generatie, to generation, op generatie. Now listen, go back to the psalm. En dan gaan we terug naar de psalm. In verse 11. In vers 11. Let the creditor and the extortioner, dat de schuldeiser aansla, sees all that he has, al wat hij heeft, and let strangers prop. Plunder the fruit of his labor. En dat de vreemden zijn arbeid roven. Verse 12. Vers 12. Let there be none to extend or continue mercy and kindness to him. Dat, er, dat hij niemand hebben die weldadigheid over hem uitstrekken. Nor that let there be any to have pity on his fatherless children. En dat er niemand zij die zijn wezen genadig zijn. Let his posterity be cut off. Dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden. Verse 13 and the generations following. Vers 13 en hun uh, naam worden uitgedeeld in het andere geslacht. Let their names be blotted out. Dat hun namen worden uitgewist. Now the key one is verse 14. En de sleutel is vers 14. Let the iniquity of his fathers be remembered before the Lord. De ongerechtigheid van zijn vaderen worden gedacht bij and de heren. And let not the sin of his mother be blotted out. En de zonden van zijn moeder worden niet uitgedeeld. And it tells us that we go on. En het zegt ons als we verder gaan. And quite likely, en het is heel aannemelijk. His father, dat zijn vader. According to history, naar de geschiedenis. Ran a banking system, een, uh, een bankiersysteem. Or a trading uh, system, of een handelssysteem had. Called the house of, die genoemd werd. Het, the house of Iscariot. Het huis Iscariot. And he began to cover up the money. En hij begon geld op te potten. And he began to rob people. En hij begon mensen te beroven. By having false scales. Doordat hij uh, valse weegschalen had. That iniquity. Dat is ongerechtigheid. That his sin. Dat is zonde. Was passed down. Die doorgegeven is. To Judas. Aan Judas. And even though Jesus gave him the bag to look after the money. En zelfs alhoewel Jezus hem de zak gaf om voor het geld te zorgen. It tells us. Het zegt ons. That when when the alabaster box appointment was broken. Dat toen het alabaster kruisje he kruisje met zalf gebroken werd. He complained and said this should be sold for money and given to the poor. Dat hij klaagde en had gezegd van dit zou verkocht moeten worden en het geld ervan aan de armen gegeven. He wasn't interested in the poor. Hij was niet geïnteresseerd in de armen. He was covetous. Hij was hebzuchtig. And that came down. En dat kwam door. From his father. Vanuit zijn vader. And mother. En vanuit zijn moeder. Now what does that have to do with my sermon? En wat heeft dat te maken met mijn preek? Because if you turn over to 2 Corinthians 12. Als u naar 2 Corinthië 12 gaat. True repentance. Een ware bekering. If we want to change our life totally. Als we ons leven totaal willen veranderen. Is to go back. Is terug te gaan. And find out. En te onder, onderzoeken. If. Of. Those attitudes of heart and mind. Die houdingen van hart en verstand. Are something that has been handed down to us. Uh, iets is wat is doorgegeven aan ons. From the generation. Vanuit de generaties. And see true repentance. En ware bekering te zien. Is to take accountability. Is door verantwoording te nemen. For the seed of lawlessness. Van het zaad van wetteloosheid of van rebellie. That's been planted to us. Dat aan ons geplant is. From our forefathers. Vanuit onze voorvaders. And if we don't do that, en als we dat niet doen, we will take repentance just superficial. dan zullen we bekering over uh, 
Uh, dan zullen we oppervlakkige bekeringen hebben. It'll be, just, it'll be just like Judas. Dan zal het net als Judas zijn. Oh, I've shed innocent blood. Oh, ik heb onschuldig bloed vergoten. Look, I'll, I'll make restitution. I'll give the money back. Ik doe herstel. Ik geef het geld terug. But you see, for generational. Maar weet u, als het generationeel is, it won't work that way. dan zal het op die manier niet uitwerken. You have to go back. U moet teruggaan. To the original. Naar de originele foundation of your family. Oorspronkelijke fundament van uw familie. And check the history. En de geschiedenis uitzoeken. And uh, I know I'm running out of time now. En ik weet dat ik nu uh, tijd tekort kom. But if you look at the book of James. Maar als u kijkt naar het boek Jacobus. It speaks about a man looking in a mirror. Dat spreekt over een man die kijkt in de spiegel. And seeing that man's natural face in the mirror. En hij ziet het natuurlijk gezicht van die man in de spiegel. Very quickly now because I'm out of time. En heel snel nu, want ik heb tijd te kort. But go with me to James chapter 1. Maar gaat u met me mee naar Jacobus hoofdstuk 1. And I'll show you how this brought forth in the New Testament. En ik zal u laten zien hoe dit wordt uitgewerkt in het Nieuwe Testament. And this is James what he says. En dit is wat Jacobus zegt. He said the, for in, the, in verse 23. In vers 23. Of chapter 1. Van hoofdstuk 1. For if any be a hearer of the word and not a doer. Want zo iemand een hoorder is van het woord en niet een dader. Is like unto a man. Die is een man gelijk. Beholding his natural face in a glass. Welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. And he, be, and he beholdeth himself. En hij ziet zichzelf. And goeth his way. En gaat zich. And straightway forget what manner of man he was. En heeft er stond vergeten hoe dadig hij was. Now let me go back very quickly now. En laat me nu heel snel teruggaan. That word natural face. Dat woord natuurlijk gezicht. The word natural. Het woord natuurlijk. Comes from a Greek word. Komt van een Grieks woord. Genesis. Genesis. It means your origin. Dat betekent uw oorsprong. Go back and look at your origin. Ga terug en kijk naar uw oorsprong. The word face. Het woord gezicht. Refers to your character. Heeft te maken verwijst naar uw karakter. And what what James is saying. En wat Jacobus zegt. If you look back at your origin. Als je terugkijkt naar je oorsprong. And you see something in the genesis. En je ziet iets in de genesis. In the origin of your family. In de oorsprong van uw familie. That you see reflected or affecting you. Dat u ziet dat ge weerspiegeld wordt. In, u, in your character and nature. In uw karakter en in uw natuur. You have to take care of that. Dan moet u daar mee uh, afhandelen. If you don't. Als u dat niet doet. You're going to be living a life. Dan zult u een leven leven. Of deception. Van misleiding. And there's thousands of good Christians today. En er zijn duizenden goede christenen vandaag de dag. That's living in deception. Die in misleiding leven. I'm a new creation. Ik ben een nieuwe schepping. Everything is passed away now. Alles is voorbij gegaan nu. Well, listen to their conversation. En luister naar hun praat. And see hun if their conversation has changed. En zie of hun gesprekken ook veranderd zijn. Look at their lifestyle. Kijk naar hun levensstijl. And see if their lifestyle has changed. En zie of hun levensstijl ook veranderd is. You see the danger is. is. Weet u het gevaar is? We misinterpret. Dat we op een verkeerde manier uitleggen. The word of God. Het woord van God. And we're not walking in freedom. En we wandelen niet in vrijheid. When I minister in apostolic meetings. Als ik bedien in apostolische samenkomsten, dan spreek ik de voorgangers aan. Why is it today? Waarom is het vandaag de dag? That in the old te- uh, in the New Testament church, in de nieuw testamentische kerk, everybody was healed. Iedereen genezen werd. Everybody was set free. Iedereen werd bevrijd. And why do we see in the churches today? En waarom zien we in de kerken vandaag de dag? That 99% of people. Dat 99% van de mensen. Are still suffering. Nog steeds lijden. Although we've been taught by new creations. Alhoewel ons geleerd wordt dat we een nieuwe schepping zijn. That is the most misinterpreted word. En dat is het meest verkeerd uitgelegde woord. That's been preached in the body of Christ today. Dat gepredikt wordt in het lichaam van Christus vandaag de dag. And I take no bones about saying it. En ik heb er geen problemen mee om dat te zeggen. It's leading thousands and thousands of people. Het leidt duizenden en duizenden mensen. If not millions of people. Als niet al miljoenen mensen. And keep them locked in their pain and their hurt and their wounds. En het houdt ze opgesloten in hun pijn en verwondingen en hun wonden. Because they're not doing what the scripture says. Omdat ze niet doen wat de schrift zegt. Now I might have offended somebody. Heb ik misschien iemand beledigd? And if I have. En als ik dat heb gedaan. I'm grateful for the Lord for it. Dan ben ik de Heer daar dankbaar voor. 
And I'm serious. En ik ben serieus. Because I want to tell you something. Want ik wil u graag iets zeggen. We get referrals from all over the world. Aan ons worden mensen verwezen van over de hele wereld. That call us up virtually night and day. Die ons dag en nacht bellen. Because they have had ministry. Omdat ze bediening hebben gehad. And and like the Old Testament. En net als in het Oude Testament. And I'm going to walk over to my lovely wife now. En dan loop ik nu naar mijn lieve vrouw. And this is what's happening. En dit is wat er dan gebeurt. It's all right, honey. Het is wel goed, schat. It's all under the blood of Jesus. Het is allemaal onder het bloed van Jezus. Peace, peace now. Vrede, vrede nu. If you don't have to worry about anything. Als je nergens meer druk over hoeft te maken. under the blood of Jesus. Het is allemaal onder het bloed van Jezus. And that's what happened to the priests in Israel. En dat is wat er gebeurde met de priesters in Israël. And the Lord got angry with them. En de Heer werd boos op hen. And cancelled them out. En hij vaagt dus in You're recht. saying peace, peace. Jullie zeggen vrede, vrede. And there is no peace. En er is geen vrede. And you haven't healed my people. En je hebt mijn mensen niet genezen. Now wake up. Word wakker. Because some of you are doing exactly the same thing. Want sommige van jullie doen precies datzelfde. You've heard, oh, it's all covered by the blood of Jesus. U heeft gehoord, oh, het is allemaal bedekt door de bloed van Jezus. Het is allemaal Then klaar. you show me the fruit of it. En laat me daar dan de vrucht van zien. And I will believe you. En ik zal u geloven. Because your fruit. Want jullie vruchten. Must remain. Die moeten blijvend zijn. Oh, amen. If I ask you today, Als ik u vandaag zou could vragen, you test out what a false apostle is? Zou u kunnen testen wat een valse apostel is? And a true apostle. En een ware apostel? You'd probably say no, I don't know. Dan zou u waarschijnlijk zeggen nee, well, ik weet het niet. Well, shame on you. Nou, schaam u. Because you should know. Want u zou het moeten weten. The difference between a true apostle. Het verschil tussen een ware and apostel a en een valse. Because thousands of people have been caught up in these things. Want duizenden mensen worden gevangen in deze dingen. And they're yielding themselves to men. En ze geven zich over aan mannen. They have no right to yield to. Die waar geen recht hebben om zich aan over te geven. You seek the word of God. Zoekt u het woord van God op. And you find out they tested the apostles. En u zult ontdekken dat ze de apostelen ook beproefden. To see if they were false or not. Om te kijken of ze vals waren of niet. You give me the answer. You tell me the answer. Zegt u mij het antwoord. From your research and find out what it is. Vanuit uw onderzoek en ontdek wat het is. Excuse me. Het spijt me. But you know what? Maar weet u? The Lord holds the pastors responsible. De Heer houdt de voorgangers verantwoordelijk. Not the people. Niet de mensen. The pastors are held responsible by God. De voorgangers, de pastors worden I am held responsible for God. Voor God. Ik ben for what I teach. Voor God, voor wat ik it's on my head. Het is op mijn hoofd. Not the people. En niet op de mensen. But what I, what I teach. Maar wat ik onderwijs. If it's wrong doctrine. Als dat verkeerde lering is. We'll hold hundreds and hundreds of people in bondage. Dan houden we honderden en honderden mensen in gebondenheid. And they won't walk in true freedom. En ze zullen niet in ware vrijheid wandelen. Now, if anybody in this meeting can prove me wrong. Als er iemand in deze samenkomst mij bewijs dat het niet dat het fout is, dan zal ik u het spreekgestoel te geven en dan bewijst u dat ik het mis heb. Maar geef me niet uw theologie. You give me the word of God. Geeft u mij het woord van God. And see what it says. En dan zullen we zien wat daar staat. And I'm not afraid. En ik ben niet bang. I even say to pastors in conferences. Ik zeg zelfs tegen voorgangers in conferences. I will pay your airfare to come to our center. Ik zal uw vlucht betalen om naar ons centrum toe te komen. And I'll give you somebody that's released out of a mental institution. En ik zal u iemand geven die vrijgelaten is uit een psychiatrisch ziekenhuis. En dan zegt u tegen die persoon. It's all under the blood. Door het bloed. Peace, peace. Vrede, vrede. And see if that brings healing to that person. En u dan of dat genezing brengt aan die persoon. Here endeth my lesson. Hier eindigt mijn les. Amen. Amen. <laughs> Join us again next time as we continue with Dr. Harold Dewberry teaching on healing from rejection and emotional abandonment. If you'd like to contact us about any of the issues raised in this program or for further teaching material by Harold, you can write to us at TBN Europe, PO Box 448, Dover, Kent, CT 16 9EZ. Or you can telephone us on plus 44 1304224280. Or you can email on location at tbneurope.org. Please look out for further teachings by Dr. Harold Dewberry on TBN Europe.